झारखंड अंडर राज की लड़ाई में बहुत सारे पूरे राज के आदिवासी और मूलवासियों ने अपनी शहादत दी पक्कलगढ़ी आदिवासियों का अपना ट्रेडिशनल राइट्स में अपना इतिहास का एक हिस्सा है आज पूरे देश में झारखंड राज का अपना ऐतिहासिक महत्व है लेकिन आज़ादी के इन सत्तर साल में विशेष करके झारखंड अलग राज बनने के बाद 18 साल गुजर गए और झारखंड अलग राज की मांग जो की गई थी झारखंड के आदिवासियों के अपने जो स्वशासन अबू आतुर अबू अराज का जो सपना था उसको पुनर्स्थापित करने के लिए झारखंड अलग राज की लड़ाई लड़ी गई थी और झारखंड अलग राज की लड़ाई में बहुत सारे पूरे राज के आदिवासी और मूलवासियों ने अपनी शहादत दी लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जिस स्वशासन की कल्पना की गई थी और बिरसा मुंडा जैसे लोगों ने उनके सैकड़ों सहयोगियों के साथ शहादत दी अलग राज बनने के बाद आज उनके जो अधिकार है पूरी तरह से हसीए में है खुटखटी राइट्स हसीए में है पांचवी अनुसूची का जो अधिकार है और पेशा कानून के अधिकार क्षेत्र का जो ग्राम सभा का अधिकार है पूरी तरह से वो हसीए में है आदिवासियों के अपने जो सपने थे वो पूरी तरह से आज की तारीख में मल्टीनेशनल कंपनी उसमें हवी हो गया है और चारों तरफ से मल्टीनेशनल कंपनियां उस उस पर प्रहार कर रही हैं पिछले दो साल का इतिहास को हम देखेंगे तो झारखंड अलग राज बनने के बाद सी एम टी एक्ट एस पी टी एक्ट में भारतीय जनता पार्टी ने जब ने जबरन उसमें संशोधन करने का कोशिश किया और पूरे प्रदेश ने इसका विरोध किया और उसके साथ ही हम जब पांचवी अनुसूची की बात करते हैं ग्राम सभा की बात करते हैं तो पांचवी अनुसूची में ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है कि जमीन जहां पर भी अधिग्रहण होगा गांव के इजाजत के बिना ग्राम सभा के इजाजत के बिना ना तो सरकार जमीन ले सकती है ना तो कंपनी किसी भी पर्पज से वो जमीन नहीं ले सकते हैं लेकिन राज बनने के बाद भी ग्राम सभा के अधिकार पूरी तरह से खत्म किए जा रहे हैं और इन्हीं तमाम परिस्थितियों को देखते हुए राज्य में विकास के नाम पर 18 साल में पहले 104 बड़े कंपनियों के साथ मेमोरेंडम साइन किया गया एमओयू साइन किया गया उसके बाद 2016 और 17, 18 के बीच में करीब 300 से 400 कंपनियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एमओयू साइन किया है और लैंड लो जितने भी हैं सी एम एक्ट को तो अमेंडमेंट करने से रोका गया लेकिन आज की तारीख में ग्राम सभा के में जो के भीतर जो जमीन था गांव के अधिकार क्षेत्र में जो जमीन था उन तमाम जमीन को भूमि बैंक के नाम से भूमि बैंक में शामिल किया गया जितने भी गर्मजरिया आम और खास जमीन थे आज बड़े कारपोरेट घराने को सौंपने के लिए उसको भूमि बैंक में शामिल किया गया जितने भी सरना है ससंदरी है जितने भी मसला है कब्रस्थान है नदी है नाले हैं सभी चरहदह जो सामूहिक प्रॉपर्टी है सबको खत्म करते हुए कारपोरेट घराने के लिए उसको सूचीबद्ध कर दिया गया और उसके साथ ही तीन चार बड़े कानून यहाँ पर लाए गए जिसमें कि एक एक इन जमीन भी गांव वालों के हाथ में अब नहीं रहेगी सिंगल विंडो सिस्टम जो लागू किया गया सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट घराने को यहाँ का एक एक जमीन एक एक बूंद पानी को कारपोरेट घराने के हाथ में देने के लिए ये व्यवस्था लाई गई है इन्हीं तमाम तमाम जो परेशानियां हैं उसको देखते हुए ही खूंटी में जो आदिवासियों का अपना ट्रेडिशनल व्यवस्था है पत्थलगढ़ी का लोगों ने शुरुआत किया और पत्थलगढ़ी आदिवासियों का अपना ट्रेडिशनल राइट्स में अपना इतिहास का एक हिस्सा है लेकिन उसमें जो अंकित किया गया है उसमें उसको ये कहा जा रहा है कि ये असंवैधानिक है लेकिन अगर संविधान के एक क्लोज में आप किसानों के लिए आदिवासियों के लिए है और उसी मैंने क्लोज का एक हिस्सा अगर ये कहता है कि ये वर्जित क्षेत्र है और उसी संविधान में आंशिक वर्जित क्षेत्र की बात कही गई है तो ये उस पत्थलगढ़ी में आंशिक वर्जित क्षेत्र की की बात कही गई थी और उस आंशिक वर्जित क्षेत्र को ही एक एक हवाला देते हुए उसको गैर संवैधानिक करार दिया गया तो ये सवाल यहां पर उठता है कि ये दोनों क्लोज है 
पूर्णता वर्जित और आंशिक वर्जित यह पूरी तरह से भारतीय संविधान में अंकित है और उसी चीज को उस पत्थर शिला लेख में अंकित किया गया था अब यह सवाल है कि उसको लेके जिस तरह से हैतोबा किया गया और देश का मुखिया रघुवर दास ने बार बार इस बात को कहने का कोशिश किया कि पत्थलगढ़ी देश द्रोही राष्ट्र द्रोहियों में ये काम को कर रहे हैं और आदिवासी परंपरा को आदिवासी इतिहास को खत्म करने की कोशिश की जा रही है ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ जमीन लूटने के लिए यहाँ आदिवासियों को सरना और ईसाई में बांटने के लिए जो आदिवासी ताकत जो संगठित है उसको खत्म करने के लिए ये तमाम हवाला दिया जा रहा है हम लोगों ने यहाँ पत्थलगाड़ी का जो आंदोलन शुरू किया था वो इसका वजह यही था कि मतलब ये पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र है और पाँचवीं अनुसूची में जो वैधानिक प्रावधान है वो मतलब इस क्षेत्र में लागू नहीं हो रहा जिसके कारण यहाँ इस क्षेत्र में उसके अनुरूप यहाँ विकास का काम नहीं हो रहा है आ जैसे अभी देखें विकास मैंने यहाँ ना सड़क है ना बिजली की सुविधा है ना लोगों को पीने का पानी ना शिक्षा न स्वास्थ्य की सुविधा है तो ये यही वजह था कि मतलब हम लोग मैंने पाँचवीं अनुसूची का मांग को लेकर के इस तरह का ये आंदोलन शुरू किए थे जिला में जो पदाधिकारी हैं उन लोगों तक हम लोग को हम लोग कई बार मैंने लिख करके भी दिए थे कि मतलब हमारे क्षेत्र में स्कूल में बढ़िया पढ़ाई नहीं होती है लोगों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा नहीं मिलती है स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ पर नहीं है मेरे घर के बगल में जो स्कूल है उस स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया गया और इस स्कूल में जितने बच्चे थे सभी पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं एक प्राइवेट स्कूल है जो बच्चे वहाँ जिसके अभिभावक फीस देने सकते हैं उन लोग अपने बच्चों को ले जा कर के मैंने एडमिशन करा दिया बाकी जो बच्चे हैं जिनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वैसे बच्चे अभी पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हैं चुनाव में यहाँ हम लोगों का हम लोगों ने इस बारे में मीटिंग किए चुनाव में 100 परसेंट लोग हम लोग वोट में शामिल होंगे हम लोग का ये मांग है कि जो ये पाँचवें अनुसूची क्षेत्र है पाँचवें अनुसूची का जो बात करेगा उसके अनुरूप यहाँ पर जो विकास का पैमाना तय करेगा है ना उसके मैंने उन्हीं प्रतिनिधि को हम लोग भेजेंगे जब पतल गाड़ी पतल गाड़ी करके करते यहाँ तक अड़ेडी तक पहुँच गया है तो उधर से बहुत कोई पतल गाड़ी किया है उसी चल से यहाँ भी पतल गाड़ी हुआ था और उसी में हम लोग का भी अभी केस चल रहा है मेरा भी नाम है और अभी उसमें केस भी चल रहा है हम केस कचहरी हम भी अभी अभी जा रहे हैं बहुत ख़राब स्थिति चल रहा है अभी और अभी कोई कोई घर में भी नहीं रह रहा है किसी प्रकार है क्या कि तंग करता है पुलिस वाद आ करके देखिए हम तो यहाँ दुकान में रहते हैं बोलता है कि पुलिस सब आ रहा है कि शांति भंग करते हैं हम लोग किसी प्रकार हो रहा है और हम लोग यहाँ हमेशा ही दुकान में रहते हैं और अभी मेरा दो टो केस चल रहा है दो केस क्या क्या है एगो बोलता है शांति भंग करते हैं आप लोग ये झारखंड के खूंटी का जापुद गांव है और जापुद गांव में इस समय हम जहां पर हैं वो है पत्थर गड़ी का एक पत्थर यहां लगा हुआ है और इस तरह के पत्थर पूरे खूंटी में लगे हुए हैं खूंटी लोकसभा में पिछले कुछ समय से पत्थरगढ़ी जो मूवमेंट था पत्थरगढ़ी आंदोलन था वो बहुत प्रभावी रहा है अभी थोड़ी सी चीज़ें बदली हैं इन इस तरह के पत्थर आप देख सकते हैं कई जगह लगे होते हैं जिसमें लिखा होता है भारत का संविधान और खासकर जिक्र होता है उसमें पांचवी सूची का आनंद मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये पत्थरगढ़ी मूवमेंट कैसे यहाँ प्रभावी हुआ इसके बारे में हम लोग काफ़ी कुछ जानते हैं लेकिन प्रभावी कैसे हुआ ये अभी प्रभावी होने की सबसे बड़ी वजह है इसको शुरू करने वाले और लीड करने वाले मुंडा जाति से आते हैं आप देखेंगे कि झारखंड में बिरसा मुंडा जयपाल सिंह मुंडा ये कम्युनिटी ऐसी है जो चीज़ों को जब पकड़ती है तो उसको लास्ट तक ले जाती है इनका आंदोलन का काम करने का अपना एक तरीका होता है यही वजह है कि झारखंड के भी अन्य जिलों में या फिर देश के दूसरे राज्यों में ये उस तरीके से बड़ा आंदोलन का बड़ा रूप नहीं ले पाया लेकिन ये खूंटी में चूँकि मुंडा जाति यहाँ सबसे ज़्यादा है और उसने इसको लीड किया इसलिए इसका स्वरूप इतना बढ़ा गया अब यह है कि चीज़ें जब ये चीज़ें अब रुक गई है खत्म होना तो इसको नहीं कहेंगे फिलहाल ये रुकी हुई है और इस इलेक्शन में इसका क्या असर होता है ये देखने वाली बात होगी जब ये आंदोलन चल रहा था उस वक्त अर्जुन मुंडा ने इस आंदोलन के आ, को लेकर जो सरकार का रवैया था उस पर काफ़ी सवाल खड़ा किया था इसको लेकर वो दिल्ली भी गए केंद्र सरकार को भी बताया कि जो ये लोग जो कर रहे हैं इस पर इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए पुलिस या कार्रवाई को रोकना चाहिए यही वजह था कि इसके बाद रघुवर सरकार इस चीज़ को पीछे हटी कई लोगों पर केस दर्ज किया गया है 
और अभी आप तो गए ही थे उस इलाके में जहाँ देखा गया कि कम से कम ढाई सौ तीन सौ लोगों पर मुकदमा किया गया हाल के दिनों में कुछ पत्थर गड़िया खूटी क्षेत्र में हुई जो संविधान को लेकर पांचवी अनुच्छेद सूची को लेकर दिग्भरभूत करने वाली बातें कही गई उस पत्थर गड़ी में जिसके कारण ये आंदोलन को प्रशासन द्वारा कुछ कुचलने का प्रयास किया गया और आप अभी खुद क्षेत्र में देख के आए हैं कि बहुत ऐसे नवजुवक जो क्षेत्र छोड़ चुके हैं भय से डर से छोड़ चुके हैं और प्रशासन उनका मेन उद्देश्य था कि गांव का विकास हम खुद करेंगे क्योंकि सरकार का विकास सरकार अब तक हमारा विकास नहीं किया है इसी कारण पत्थलगढ़ी इलाका के लोग अपना स्कूल अपना आंगनबाड़ी ये सोच के यहाँ तक कि बैंकिंग प्रणाली को भी अपनाने के लिए तैयार हुए थे खैर जो भी हो लेकिन आने वाले इस लोकसभा चुनाव में इनका रवैया क्या होगा जो भी आनंद जी बोले वो देखने वाली बात होगी पत्थल गड़ी के नाम से बड़ा मुद्दा ना बने बट उसके तहत जो मुद्दे आए थे जैसे पांचवी अनुसूची के तहत आदिवासी के जो अधिकार हैं उनका उसका सवाल आदिवासियों का विकास जिसमें विस्थापन न हो उसका सवाल ये सब मुद्दे आएंगे भले वो पत्थलगढ़ी मूवमेंट के नाम से आंदोलन के नाम से ना आए तो ये एक बात मैं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में और खूटी लोकसभा में कैसे वो होगा और इसीलिए हम देखते हैं कि अब ये सवाल उठेगा कि जब यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा चुनाव लड़ रहे हैं तो ये देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि वो कैसे आ, इसको आ, आ, देखते हैं उन, उसके बारे में इनका क्यों क्या कहना है क्योंकि हमने जब बात किया लोगों से तो लोगों के ऊपर 200 250 सौ लोगों के ऊपर केस है और एक जगह हमने मुखिया से बात किया उसने साफ तौर पर कहा कि हम जिनको भी प्रतिनिधि चुनेंगे उनके सामने हमारे कुछ कुछ मांगे हैं जिसमें से एक मांग उनकी ये भी है कि ये केसेस वापस लिए जाएं दूसरी मांग ये है कि जो पांचवी पांचवी अनुसूची के तहत जो आदिवासियों को अधिकार मिले उस वो, वो मिले हैं वो मिलने चाहिए इस पूरे लोकसभा क्षेत्र को कवर करते हुए हमारे को ये साफ तौर पर सामने आया कि भले ही लोकसभा चुनावों के लिए ये मुद्दा ना बने लेकिन इस मुद्दे से जो सवाल निकले हैं वो जरूर प्रत्याशियों की नजर में होंगे और उसको देखकर शायद वोटर अपना वोट तय करेंगे worried about election results don't worry india has had 10 governments six of which have been coalitions and stock markets have risen elections don't matter log on to quantumamc.com to know more quantum mutual fund investor first amesha mutual fund investments are subject to market risk please read all scheme related documents carefully